ഹായ് എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് റൻസി ഫ്രം ഗ്രോ മലയാളം ചാനൽ ഇന്ത്യയിലെ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഗവൺമെന്റ് സ്കീമിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതെ മുദ്ര സ്കീമിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്കീമിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ ലോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ സ്മോൾ ബിസിനസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഏരിയാസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താണ് മുദ്ര സ്കീം അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കോണമിയിൽ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുദ്ര ലോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയ ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ആണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ എന്താണ് മുദ്ര സ്കീം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പ്രധാൻമന്ത്രി മുദ്ര യോജനയുടെ കീഴില് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ലോൺ പ്രോഗ്രാം ആണ് മുദ്ര സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുദ്രയുടെ ഫുൾ ഫോം വരുന്നതാണ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസിന് ബിസിനസ് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ബിസിനസ് ലോണിന്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് അമ്പതിനായിരം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നമ്മുടെ ഹോണറബിൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് മുദ്ര സ്കീമിനെ പറ്റിയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ മുദ്ര സ്കീമിന്റെ മിഷൻ വിഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കോണമിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവാനുള്ള റീസൺ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റീസൺ വരുന്ന ഇതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ വെൽഫെയർ ഓഫ് സ്മോൾ വർക്കേഴ്സ് തേർഡ് വൺ എൻകറേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർത്ത് വൺ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കമ്പനീസ് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് വൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ജനറേറ്റ് ആവുന്ന എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജി ഡി പിയുടെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അക്കൗണ്ട് ആവുന്ന ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് യു എസ് എ അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ നാഷണൽസിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ജി ഡി പിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലോബലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ജോബ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏഴ് ജോബും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഇക്കോണമിയുടെ ഗ്രോത്തിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ മാസീവ് ഗ്രോത്തിനും എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി രജിസ്റ്റേർഡ് എം എസ് എം ഇസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പത്ത് കോടി ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്കാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജി ഡി പിയിലേക്ക് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് എം ഇയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ട്രേഡിലേക്ക് വരുന്ന തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് തേർട്ടി വൺ പെർസെന്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ സർവീസിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ പല തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്
ഷെയർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ജി ഡി പി പൊട്ടൻഷ്യൽ അവരുടെ ഫിനാൻസ് ആക്സസും വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസീവ് ഗ്യാപ്പാണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മുദ്ര സ്കീമിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിന് ഫിനാൻസ് ആക്സസ് ഈസി ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുദ്ര ലോണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി മുദ്ര ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലെൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ്സ് ആർ ആർ ബിസ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എം എഫ് ഐസ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ എൻ ബി എഫ് സിസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക്സ് ഏതൊരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും അവരുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് മുദ്ര ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മുദ്ര ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺ ആണ് യാതൊരു കൊളാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് യാതൊരു ഈടില്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലോൺ ആണ് മുദ്ര ലോൺ എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ഫോർ മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് മുദ്ര ലോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ മാക്സിമം റീപേയ്മെന്റ് പീരീഡ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് മുദ്ര ലോണിന്റെ ഒരു മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ജനറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേഷൻ ആണ് മുദ്ര ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ബിസിനസ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ വരുന്നതാണ് ബിസിനസ് വെൻഡേഴ്സ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ഷോപ്പ് സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് ട്രക്ക് ഓണേഴ്സ് അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള മുദ്ര ലോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് മെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ശിശു ലോൺ അപ്പൊ ശിശു ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് കിഷോർ ലോൺ കിഷോർ ലോണിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ് തരുൺ ലോൺ അപ്പൊ തരുൺ ലോണിലാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്ക് വരെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് മുദ്ര ഡയറക്ട്ലി ലോണ് സ്മോൾ ബിസിനസ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് അവരുടെ ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് എം സി എസ് ആണ് അതായത് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് സ്കീം ആണ് അപ്പൊ മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് സ്കീമിൽ ലോൺ അപ് ടു വൺ ലാക്ക് ആണ് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ വരുന്ന റീഫിനാൻസ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ റീഗൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിലാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ലോൺസ് അപ് ടു വൺ ലാക്ക് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻകം ജനറേറ്റീവ് മൈക്രോ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഓർ സ്മോൾ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പൊ റീഫിനാൻസ് സ്കീമിന്റെ അണ്ടറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലെൻഡിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ റീഫിനാൻസ് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് എം എസ് എം ഇ ലോൺസിനായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസിംഗ് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും റീഫിനാൻസ് സ്കീം അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടേം ലോൺ അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോൺ അപ് ടു ടെൻ ലാക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് ലെൻഡേഴ്സിന് വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് അഡീഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കും പറ്റ് പ്രസന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് ബേസിക് പോയിന്റ്സ് റിഡക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ മുദ്ര ബോറോവേഴ്സിനും മുദ്ര കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുദ്ര ലോൺ എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ്
ഇതാണ് മുദ്ര ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് മുദ്ര ലോൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ശിശു ആണോ കിഷോർ ആണോ തരുൺ ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ലോണിന്റെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോം നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് വൺ വരുന്ന വെച്ചാൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ലൈക് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൌണ്ട്സ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രൊജക്റ്റഡ് അതുപോലെ ആപ്ലിക്കന്റ് ഫോമിൽ ലിസ്റ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മുദ്ര ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ആക്സിസ് ബാങ്ക് ബജാജ് ഫിൻസോ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കനറ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഐ സി എസ് ഐ ബാങ്ക് ഐ ഡി എഫ് സി ഫോസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കർണാടക ബാങ്ക് കൊട്ടക് മഹേന്ദ്ര ബാങ്ക് ലെൻഡിംഗ് കാർഡ് ഫിനാൻസ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്വരസ്വത് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ടാറ്റാ ക്യാപിറ്റൽ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യെസ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുദ്ര ലോൺ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുദ്ര ലോൺ പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര സ്കീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ മലയാളം ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രോയുടെ ചാനലും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.